각각은 한라산에서 흘러내려온 물줄기가 제주도 남쪽으로 흐른다는 효돈천의 끝자락에 위치하고 있습니다. 제주 연모함 지하를 흐르는 물이 분출하면서 바닷물과 만나 깊은 웅덩이를 형성한 장소입니다. 쇠소는 소가 누워있는 모습의 연못을 깎은 마지막 끝을 의미합니다. 국가지정문화재 명승으로 지정된 쇠소각은 양 벽의 기암대석이 병풍처럼 둘러서 있고 그 위로 숲이 우거져 신비한 계곡에 온 기분을 느낄 수 있습니다. 예전에는 가뭄을 해소하는 기우제를 지내는 신성한 땅이라 하여 함부로 돌을 던지거나 물놀이를 하지 못했다고 합니다. 계곡의 입구를 마가 천일염을 만들기도 했고 폭으로 사용하기도 했습니다. 쇠속각의 바위에 비추는 민물은 유난히 푸르고 맑아 지태색의 기암대석과 절경을 이루고 있습니다. 제주올레오코스와 유코스를 연결하는 곳이어서 올레꾼들이 많이 찾고 있고 산책로를 따라 계속 내려가면 검은 모래로 유명한 하요 쇠속각 해변에 갈수 있습니다. 7, 8월 사이에 쇠속각 축제가 열려 맨손 고기 잡기, 다오렁길 걷기 등의 다양한 행사를 체험할 수 있습니다. 쇠속각에서 즐길 수 있는 건 크게 두 가지로 볼수 있는데 첫 번째로 즐길 수 있는 것은 다 같이 즐기는 나룻배인 태우입니다. 태우는 배를 젓는 노가 없는데 바닥에 연결되어 있는 줄을 당겨서 진행하는 방식입니다. 제주도 전통 깻목인 태우를 운영함으로써 제주도가 가지는 전통적인 모습을 부각시켰습니다. 40분 정도 배를 타고 멋진 풍경을 즐기시면 됩니다. 두 번째는 전통 조각배입니다. 전통 조각배는 소인 한 명을 포함해서 최대 3인까지 탑승이 가능합니다. 전통 조각배는 연인들이 많이 타고 즐기는 모습을 볼수 있습니다. 쇠속각의 기암괴석의 절경 속에서 고요한 자연을 한껏 만끽할 수 있습니다. 성산일 출봉에서 섭지코지로 향하는 길목에 있는 광치기 해변은 제주올레 1코스의 마지막이자 2코스가 시작되는 곳입니다. 펄펄 끓던 용암이 바다와 만나 빠르게 굳어지며 형성된 지질구조가 특징이며 특히 썰물 때는 바닷물에 가려있던 비경들이 속속들이 드러나 숨은 비경을 선사합니다. 넓게 펼쳐진 이끼들이 바닷속에 숨겨져 있었다는 게 정말 신기합니다. 
distance you can tell의 모래는 현무암의 풍화작용으로 오랜 세월에 걸쳐 만들어진 입자로 검은 색을 띠는 것이 특징입니다. 광치기 해변 물대표를 보시고 이 멋진 풍경을 보시고 싶다면 간조 시간에 맞춰 여행 코스를 잡으시면 될 듯합니다. 용암 지질과 녹색 이기가 연출하는 장관은 전 세계 어디서도 볼수 없는 풍경을 자아내어 많은 사진 작가들이 찾는 사진 명소이기도 합니다. 광치기 해변에서 바라보는 성산일출봉과 바다, 그리고 푸른 하늘의 뷰가 너무나 아름답습니다. 광치기 해변에서 성산일출봉을 배경으로 사진을 찍으면 제주에서의 좋은 기념사진이 될 것입니다. <목소리> 